అనేది కూడా మనం గమనించాలి కాబట్టి అది గమనించాలి అంటే ఒక కార్యక్రమం చేయాలి కాబట్టి రోజు కార్యక్రమం చొప్పున ఇప్పుడు ఈ ఇరవై రోజుల పాటు ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం నిర్వ నిర్వహించుకుంటూ వచ్చిండ్రు అయితే ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలలో ప్రభుత్వం తరఫున దాంట్లో మన కార్యక్రమం లేకపోయినా వికలాంగులకు సంబంధించిన కార్యక్రమం లేకపోయినా కూడా మన ఎమ్మెల్యే గారు మా రూరల్ నియోజకవర్గంలో మా తెలంగాణలో కన్నా నిర్వహించిన కానీ మన నియోజకవర్గంలో ఇంద్రాజ్ మండలంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిద్దాం మైపాలని చెప్పినప్పుడు మరి సంతోషంగా మీరు అందరూ ఒకసారి బడ్జెట్ గోర్జన్ గారికి సపోర్టర్తో సహకంపరిస్తుందే కోరుతున్నారు అందరూ కూడా గట్టిగా సపోర్ట్ కొట్టారు జై గోవన్న ఎందుకంటే ఎక్కడ లేని విధంగా మన కార్యక్రమం పెట్టింది కాబట్టి మనం ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం అవసరం ఉంది కాబట్టి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము పల్లె నరేష్ ఆ పేపర్ తీసుకురాయుడు దాని తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఏమైంది మనకి ఏం లాభం జరిగింది అన్నప్పుడు మీకు ఎప్పుడు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోండి దయచేసి వినండి అయితే మొట్టమొదటి తెలంగాణ రాష్ట్రం రాగానే కేసీఆర్ గారు దివ్యాంగులకు పదిహేను వందల రూపాయల పెన్షన్ ని ఇచ్చిండు అవునా కాదా ఇచ్చిండ పదిహేను వందలు అమ్మా పదిహేను వందలు వచ్చింది అందరి పెన్షన్లు దాని తరువాత గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి రెండవసారి గెలిచింది మూడ కేసీఆర్ గెలిచిండా దాని తరువాత మనం పెన్షన్ ఏమైంది మూడు వేల రూపాయలు అయిందా అవునమ్మా దయచేసి చేతుల్లో అందరు మూడు వేల రూపాయలు అయింది తెలంగాణ రాష్ట్ర వస్తే ఏమైంది వికలాంగులకు మూడు వేల పెన్షన్ వచ్చింది అంటే ఒకనాడు వంద రూపాయల రోడ్డు ఈయని రోజుల్లో ఇప్పుడు మాకు మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ వస్తుంది అయితే గత ఒక రెండు మూడు నెలల నుంచి మన వికలాంగులు కొంచెం బాధపడ్డరు అక్కడక్కడ ధారణాత్మ వేసిండ్రు మరి కొన్ని ఆరు ఆరు వేల రూపాయలు కావాలని చెప్పేసి ఇప్పటికి కూడా డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నది ఇంకా ఆశ ఎప్పటికి రావాలి మనిషికి ఎన్ని వేలు చేసినా కానీ కావాలనిపిస్తుంది కాబట్టి మనము ఎలక్షన్ రాకముందే ఎలక్షన్ కోసం ఇస్తూ రాకుండా కేసీఆర్ గారు మన బాధాన్ని తెలుసుకొని మళ్ళీ ఒక వెయ్యి రూపాయలు వేస్తున్నట్టుగా ఈ మధ్యనే ప్రకటించిండ్రు ఒకసారి తప్పర్లు కొట్టి అందరూ కూడా కేసీఆర్ గారికి కృతజ్ఞత తెలిపండి అంతేకాకుండా మన వికలాంగులకు జరిగే కొన్ని రెండు వేల ఒకటిలో ఒక చట్టం తెచ్చారు మనం ఆ చట్టాన్ని ఎవరు కూడా అమలు పరచలేదు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు పరుస్తుంది ఆ రెండు వేల ఒక చిత్రంలో ఏమున్నా మీకు తెలుసు అంటే వికలాంగులు ఎవరు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడు అందరినీ ఒకేలాగా గుర్తించారు దునియాలో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ గా నా గురించి మీకు నేను విషయాలు చెప్తా ఎందుకంటే నా గృహతన గురించి కాదు ఇది మీ అందరూ నాకంటే ఆత్మవిశ్వాసంతో బతకాలని చెప్పేసి నాలుగు విషయాలు మీకు చెప్తా ఇక్కడికి వచ్చిన వారు అందరూ నడిచే వచ్చిండ్రు ఒక్కరిద్దరు దేపుకుంటూ వచ్చిండ్రు ఈ విల్చర్ లో ఉన్న ఒక్క ఆయన ఇంకోటి రామడుగు రామడుగు రామడు నరసాబ ఒక్కసారి తప్పట కొట్టారు రామడు నుంచి జరిపల్లి నుంచి ఆమె రెండు కాలు లేవు ఈ మీటింగ్ వచ్చింది ఆమె కూడా నాయకత్వం చేస్తుంది నాయకత్వం చేస్తుంది సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళేది ఆమె సమస్య పరిష్కారం చెప్తుంది మనం కాలు నుండి కూడా చేస్తలేదు మరి నేనున్న పరిస్థితి మీకు ఇంకొకటి చెప్తా ఒక పోలియోన లేదు ఈయన ఎంఐ గారికి తెలియదు ఎన్టీపీ గారికి తెలియదు ఈ సర్పంచుల ఎంపీ తెలియదు నేను అనుభవిస్తున్నటువంటి బాధను మీకు చెప్తా ఈ బాధ అనుభవించి కూడా మైపైతా ఉంటుందా అంటే నాకున్న ఆత్మవిశ్వాసం ఇంత గొప్పది అని చెప్పడానికి ఎందుకంటే మీరు కూడా బతకాలట్లా ఎప్పుడు కూడా ఎవరి చేయలేదు ఏమవుతుంది అని కాకుండా మనకు మనం సమస్య పరిష్కరించుకోవడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి నేను మీకు చెప్పే ఇంతకు ముందే సంఘం ఉంటే బలం ఉంటుంది కులసంగా ఉంటే ఎందుకుంటే సమస్య ఇస్తే పరిష్కారం చేసుకోవచ్చు మేము కూడా ఎందరో
मरी दिव्यांग मन पीछे सरपंच